，破车。匹配的事是真的吗？这事儿我能骗你吗？他看了我给他扫描过去这份心脏捐献者的资料，他说这份资料基本没有造假的可能，不但血型一致，连组织配型也是惊人的吻合啊！我不做手术，莫迟啊！只要有一线希望，你就不能放弃啊！你想想，考儿，你忍心把他自己留下吗？真的有这个人？啊？当然有。张医生看完资料，马上就飞回来了。我相信他有十足的把握。莫池，那我们怎么找这个人？嗯、这事儿我得好好想想，毕竟不是小事儿。你说是吧，莫池？我不想再折腾了，就想安安静静跟你待着。哥，咱们回星城吧，好不好？回去咱们再商量。你先睡了，他现在身体很虚弱。那我现在上去陪着他。啊。捐献者的事你继续说，我们现在怎么办？怎么找那个人？你一定知道应该找谁。Frank。对，就是他，齐树里。你无论用什么方法，一定要找到捐献者的资料。莫池的病一天都耽搁不起了，可莫池肯定不答应啊！早知道我就不应该把他带到这儿来。现在啊，咱抓紧，赶紧给他弄回星城。哎，别说做手术的事儿，就说保守治疗，他待在这儿也不是个事儿啊。明天吧，今天别再折腾他了。头疼，怎么会疼成这样？怎么办？考儿，他昨天晚上就说头疼，我给他吃了药也不管用。是蔡医生开的药吗？应该没问题，应该是的。我觉得不能耽误，赶紧送医院了。对，这样下去不行的。还愣着干什么？赶紧收拾东西啊！收拾收拾。没事。赶紧收拾东西。头疼。马上去医院啊！快快，帮我去喊医生啊！快快快，来来，躺下。你躺床上啊？怎么搞啊？莫池，应该是你躺在那儿。对不起。这这么着？你骗我？对不起，莫池，我不该骗你，可我更不应该不负责任的把你带离医院。不该鼓动你放弃治疗，我真的非常非常的愚蠢。阿池，为了我，请你一定要坚持下去，你不能丢下我。我相信会有奇迹发生的，奇迹也是人创造的，不是吗？刚先生。齐大哥那边，你打算怎么跟他说？哎呦，烦死了！每次跟他吵完就得求他，以后再也不跟他吵了。我到时候就去找他，只要他肯提供捐献者的信息，甭说求他了，就是给他当佣人我都愿意。你好好跟他说，他这个人很讲道理的。锦衣，我觉得有些事儿，我应该跟你说清楚。怎么了？你知道齐助理为什么对你这么好吗？嗯，他跟我说过，他说我像他那个失踪多年的妹妹。金姨，考儿有没有告诉过你，我有一个失踪多年的妹妹、啊？有，他有说过，说是很小就被你母亲送人了。是的
，我找了他二十年了。我母亲在临终的时候嘱咐过我，如果将来有一天找到他了，希望我能够带着小静到他的墓地上去看看。我觉得你很像我的妹妹，我一直都把你当成我那个可怜的妹妹。她五岁的时候被我妈妈送走了，所以在我的脑子里面一直停留着她小时候的样子，直到我遇见你，我才恍悟，这么多年过去了。他该长得跟你一样大。他叫什么名字啊？他叫小青。建议，我有一个不情之请，不知道你能不能够答应我。你说。你能不能够陪我回到洪江，去我妈妈的墓地上看一看？我妈妈。亲手把他送走这件事情，他一直非常后悔，直到死都会后悔。也许你会认为这样做是一种欺骗，你就把他当做是善意的欺骗，好吗？我这样做只是为了让我的妈妈全家瞑目，而现在我唯一能做的事情，就是让他老人家瞑目了。我听了挺感动的。这家伙还真会兜圈子，不知道为什么，我总觉得他挺可怜的。虽然他挺有钱，但是身边一个亲人都没有，孤苦伶仃的。再有钱又有什么用呢？静怡，你爸爸收养你之前的事情，你还记得多少？你怎么突然问这个？想问问。我被他从孤儿院领养回来之前。才六岁不到吧，再加上我小时候总是生病，每一次我一病得很重就被人送走，很多事儿我也不记得了，我也不想去记得，那些不开心的事儿就让它过去吧。人嘛，总是要向前看的。嗯，你这样想是对的，人要朝前看。不过锦衣，你要相信，亲人之间是有感应的。地球为什么是圆的呢？就是上帝为了让失散的亲人可以再次相遇。哦，考儿，弗兰克在吗？哦，他一早就出去了。出去了？去哪儿了？说是回洪江，明天是他妈过世两周年。洪江，我知道了，谢谢啊。哦、那你要不要进屋坐会儿啊？不了，您忙吧。那你慢点啊。嗯，要不要给他打呢